ஒரு பொண்ணு சொல்லுது ஆண்களுடைய காதல்லாம் எங்களுக்கு பஸ் மாரி ஒன்னு போனா இன்னொன்று வரும் பெண்களோட <laughs> 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 ஹலோ வர்ற பதிமூணாம் தேதி எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பதிமூணாம் தேதி நாங்கள் ஆமாம் ஆமாம் பெரம்பலூர் வந்து சே சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் சரிங்க சார் நாற்பத்தாயிரம் ரூபா விட கூட ரெடி சரிங்க சார் நல்ல பேச்சால் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஏ எங்களை பார்த்தா என்னையா தெரியுது போன வைக்க அப்படி கண்ணே கையில் தூண்டிலோடு நான் கையில் தூண்டிலோடு நான் கண்ணில் மீன்களோடு நீ மண்புழுவாய் தவிக்குது மனசு எப்படி தவிச்சிருக்கு பாருங்க என்ன அர்த்தம் அதாவது ஆண்கள் வந்து தூண்டில் அதில் சிக்குவது மீன்கள் அல்ல பெண்களுடைய மனசு தூண்டில்னா அதில் சிக்குவது ஆண்கள் அல்ல மீன்கள் எவ்வளவு உழைப்பிருக்கும் பாருங்க ஜோ உலகம் எங்கும் வாழ்கிற இந்தியா கிளிச் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பில் நல்லதொரு தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கையில் உங்களுக்கு சொல்லி மகிழ்கிறோம் இது முழுக்க முழுக்க உங்களை மகிழ்ச்சி படுத்துகிற விதமாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடியக்கூடிய ஒரு அருமையான நகைச்சுவை பட்டிமன்றம் பட்டிமன்றம்னால் ரொம்ப நீங்கள் பயந்துறாங்க இதிகாசங்களில் புராணங்களில் வித் உதாரணங்களாக சொல்லி சம்பூர் ராமாயணத்தில் நாலு கதையை சொல்லி நம்மளை அப்படியே குப்புறக்க உள்ள வச்சுருவாங்க நினச்சி நீங்கள் பயந்துறாங்க ரொம்ப இயல்பாக அழகாக இன்றைக்கி அதுவும் போதும் நீங்கள் அதிகபட்சமாக வெளிநாடுகள் வாழ்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விரக்தியில் இருப்பீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோன்னா அதிக விரக்தி ஆகிறாங்க அதுதான் ஆக மாட்டேங்க ரொம்ப அழகாக பேசக்கூடிய பேச்சாளர்கள் தான் வந்திருக்கிறாங்க பேச போகிறவங்க என்ன பேச போகிறாங்க என்ன தலைப்பில் பேச போகிறாங்க அப்படின்ற சொல்லிவிட்டு ஏன்னா தீபாவளி அவ்வளோ அவ்வளோ கலகலப்பு சின்ன வயசுலேருந்தே தீபாவளினா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்களாம் கிராமத்தில் என்ன செய்யணும் வெடி வெடிக்க எங்களுக்கு வெடி வாங்க முடியாது இன்னொருத்தர் வெடி வெடிச்சு ஒவ்வொருத்தர் ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு வெடி வெடிக்காத வெடி எடுத்து நாங்களே சிவாசி மாதிரி தயார் பண்ணி புசு புசு வந்து ஏன்னு தட்டி விளையாடுறது அவ்வளோதான் எங்களால் முடியும் இதை விட இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் தீபாவளி எப்போ இந்த உடை எடுக்க போகிறப்ப நீங்கள் ஒன்றும் டீ நேரிலலாம் நீங்கள் நடந்து போய் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் நின்றா போதும் அவனே உங்களை தள்ளிக்கிட்டே போய் எந்த கடைக்கு போகணுமோ நீங்கள் அங்கே விலைக்கு போய்க்கலாம் அவ்வளோ இதெல்லாம் கலகலப்புக்கான இது வருஷத்தில் ஒரு முறை நம்மளை நல்லா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளை புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு விழா வேணும் அந்த விழா ஒட்டி தான் பல்வேறு விஷயங்களை பேச போகிறாங்க தலைப்புமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி தலைப்பு தான் பெண்களின் பார்வையில் ஆண்கள் கதாநாயகனாக காமெடியனா கதாநாயகனேன்னு பேசுவதற்கு இரண்டு பெண்கள் ஏன்னா அவங்க அனுபவிச்சதுனால அவங்களுக்கு பேசுகிற இய இயல்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லைங்க எங்களுடைய பார்வையில் அவங்க காமெடியன் தாங்க அப்படின்னு பேசுவதற்கு அற்புதமாக நான்கு பேருமே நான்கு விதமான சிறப்பு பெற்றவங்க அந்த வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் காமெடியனே என்று பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறவங்க ஐயா வந்து ரொம்ப காலமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கார் அது அடுத்த ஒன்று புரியுதா புரியலையான்றதெல்லாம் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் நல்ல பட்டிமன்றங்கள்லேயும் சரி பல்வேறு டிவி நிகழ்ச்சியிலும் பேசி பழக்கப்பட்டவர் தான் அதே போல் அவங்களுக்கு அதே அன்றைக்கி வலிமையேற்று பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்க உலக புகழ் பெற்றவங்க அது போக இப்போ சமயத்தில் இரண்டு திரைப்படங்களை அவர் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் உங்கள் குடும்பத்தோடு உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் உங்கள் டிவிக்குள்ளே வர்றவங்க அன்புக்குரிய அறந்தாங்கி நிஷா அவர்கள் அவங்க வந்து காமெடியனே அப்படின்ற அன்னைக்கு சிறப்பு சேர்க்கிறாங்க கதாநாயகனேன்னு பேசுவதற்கு ரெண்டு கதாநாயகள் பார்த்தீங்களா அப்போ நீங்கள் நம்பாதீங்க ஆமாம் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் அதை விட ஆமாம் கருப்பு கதாநாயகள் ஆமாம் பிரமாதமாக பேசக்கூடியவங்க இல்லை நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் வர்ற ஒரு காமெடி சங்ஷன் நிகழ்ச்சியில் ரெகுலராக பார்த்துருப்பீங்க அது போக அவங்கள ஆன்மீகம் பட்டி மன்றம் பாட்டு மன்றம் என்னென்ன இருக்குது அத்தனையும் பேசுவாங்க நீங்கள் டிவி ஆஃப் பண்ணால் கூட அரை மணி நேரம் பேசிட்டு தான் போவாங்க அந்தளவுக்கு கேபிள் கனெக்ஷனில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்கோம் அந்தளவுக்கு கோயில்பட்டி அன்னபாரதி அவர்கள் கதாநாயகனுங்க பெண்களின் பார்வையில் ஆண்கள் கதாநாயகனேன்னு பேசுவதற்கு அதே அணிக்கு வழிமேற்றி பேசுகிறவங்க அவங்களும் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் பணியாற்றுறாங்க அது போக இந்த மாதிரி நேரங்களில் பட்டிமன்றில் பேசி சிறப்பு பெற்ற நித்யா அவர்கள் இவங்க தான் அணி இப்போ பட்டிமன்றம் தொடங்குகிறோம் எப்பவுமே பெண்களுடைய பார்வையில் நாங்கள் எப்படி நினைக்கிறோம் கதாநாயகத்தாங்க நினைக்கிறோம் நீங்கள் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க கோமாளி மாதிரி இப்படி இருந்தால் கோமனத்தை கட்டி கோமாளி மாதிரி இருந்தால் எப்படி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி வாங்க சொல்கிறதுக்கு கோயில்பட்டி அன்னபாரதி அவர்களே அன்போடு அழைக்கிறோம் வாங்க இந்தியா கிளஸ் நேயர்களுக்கு தித்திக்கும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
தெரியாத காற்றும் புரியாத கவிதையும் சொல்லாத காதலும் களையாத கனவும் பிரியாத நட்பும் என்றுமே அழகுதான் அதே போல மதுரை முத்துவோட பட்டி மன்றம்னாலே சும்மா கெத்து தாங்க எங்க எவ்வளவு அழகான தீபாவளியை கொண்டாடிட்டு இருக்க இந்த நாள் எவ்வளவு அழகான தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க எவ்வளவு சூப்பரான தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க பெண்களோட பார்வையில ஆண்கள் காமெடியனா கதாநாயகனா ஒரு தம்மா துண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க அவ்வளவுதானே நான் குற்றாலம் துண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குடல் துண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன தம்மா துண்டு எங்க ஆமாங்க காமெடியனா பாக்குறோம் காமெடியனா பாக்குறாங்க என்ன காமெடியனா பாக்குறோம் சரிங்க அதுக்கு பதிலே சொல்ல பாருங்க ஆமாங்க அப்படி சொல்ல போறான் நினைக்கிறேன் காமெடியனா பாத்து ஏனா சிலர பசங்களே வாத்தியார் தெரியாத கேள்வி கேட்டறாங்க அப்ப இவர் என்ன அசிங்கமா பேரும்ல 50 பேருக்கு ஏய் ராஸ்கல் முட்டா போ இல்ல என்ன படிச்சு உட்கார அப்படின்றார் கடைசில பதிலே சொல்ல மாட்டார் அரட்டனார்கள் புறா அப்படி வருவாங்க எங்க அப்பள நாங்க நாங்க கரெக்ட்டா நாங்க சொல்றோம் என்னங்க வர்த்த உண்மையிலே இன்னைக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு தெரியுமா ஆனாலும் நாங்க அப்படி ஆண்களை எவ்வளவு கெத்தா பாக்குறோம் தெரியுமா ஒரு சிற்பி உளியால கல்லல அடிச்சா அது கல அதே சிற்பி உளியால நாம அடிச்சா அது கொல அண்ணாமலைய சுத்துனா கிரிவலம் கண்ட பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துனா அது கேவலம் மிஸ்டு கால் போட்டா தப்பு இல்லைங்க மிஸ் மேல காலை போட்டாதான் தப்பு அதெல்லாம் எங்க பசங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும் தெரியுமா எவ்வளவு கெத்தான பசங்க தெரியுமா நாங்க ஆண்களை விட்டு கொடுக்கறோமாங்க துவச்சு காய போட்டாலும் நாங்க தான் காயப்படுமோ தவிர யார பக்கத்து இருக்காங்க விட்டு கொடுப்போம்னு நினைக்கிறீங்க ஆண்கள் சேத்துல கால் வச்சாதாங்க பெண்கள் சோத்துல கை வைக்க முடியும் அந்த உண்மையை உணர்ந்தது எங்க பெண்கள் யாருங்க எல்லாம் பர்கர் பீஸா போயிட்டு என்ன சோத்துல கை வச்சுட்டே இருந்தா பர்கர் என்பார் பீஸா என்பார் கடைசி காய்ச்சல் வந்தா சோறு தான் தும்பார் அதனால நாங்க எல்லாம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி கெத்தா இருப்பாங்க கோயில்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து நிக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஒரு பேசினா பஸ் ஸ்டாண்ட் தாங்க நிக்கணும் அப்படிலாம் புசுக்குன்னு சொல்லி இறக்கி விட்டுறாதீங்க நடுவர் அவர்களே கோயில்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து நிக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு சொல்லுதுங்க ஒரு பையன் சொல்லிட்டா கூட நான் ஓகே ஜீரோ அனுச்சுக்கிடுவேன் ஒரு பொண்ணு சொல்லுது ஆண்களுடைய காதல்லாம் எங்களுக்கு பஸ் மாரி ஒண்ணு போனா இன்னொன்று வரும் அப்படி ஷாக் ஆகி போய் நிற்கிறேன் உடனே ஒரு தம்மத்து பையன் வந்து சொன்னேன் அக்கா கவலைப்படாதுக்கா பெண்களோட காதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா ஆட்டோ மாரி ஒன்னை கூப்பிட்டா பத்து வரும் நானு எப்படி கண்ணு மாதிரி நிற்கிறான் பத்தி பொதுவாக பொன் பெண்களுக்குன்னு ஒரு ரசனை உண்டு ஆண்களுக்குன்னு ஒரு ரசனை உண்டுங்க பொண்ணுங்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா அமைதியாக இருக்கிற பசங்களை விட சீன் போடுற பசங்கள் ஏ என்ன நாங்கள்லாம் யார் தெரியுமா அப்படிம்பாங்கள அந்த மாதிரி அமைதியாக இருக்கிற பசங்களை விட சீன் போடுற பசங்களை தான் பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் பசங்களுக்கு யார பிடிக்கும் தெரியுமா சீன் போடுற பொண்ணுங்களை விட அமைதியா இருக்கிற பொண்ணுங்களை தான் இங்க ரொம்ப பிடிக்கும் பசங்களோட உண்மையான மனநிலையை இன்னைக்கு பெண்கள் நாங்க எவ்வளவு தூரம் உணர்ந்திருக்கோம் தெரியுமா ஆண்களை எந்த சூழ்நிலையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க என்னங்க நாங்க காமெடியா நான் பாக்குறோம் எவ்வளவு கதாநாயகனா உங்க நெஞ்சில கோவில் வச்சு கோவில் கட்டி கும்பிடுங்க ஒருத்தேன் <laughs> 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 மீன்கள் <laughs> 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 பெண்களுடைய மனசு தூண்டில்னா அதில் சிக்குவது ஆண்கள் எல்லாம் மீன்கள் எவ்வளவு உழைப்பிருக்கும் பாருங்க உண்மையிலே இன்னைக்கு என் ஒரு பொண்ணு தூங்க போறேன் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பினா அதுக்கு ஐம்பத்தெட்டு லைக் விடுதுங்க ஆயிரம் ஷேர் பண்றான் பத்து பேர் கமெண்ட் பண்றான் ஆனா ஒரு ஆம்பளை பையன் தொங்க போறேன் அப்படின்னு கேட்டா கயிறு கூட தர மாட்டாங்க என் ஆண் வர்க்கம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது தெரியுமா நாங்க என்ன அவங்கள காமெடியாவை பார்க்கணும் எவ்வளவு கதாநாயகன் தெரியுமா என்னதான் நீங்க ஆண்களை நீங்க என்னதான் சொல்லட்டுங்க அவர் ஆண்னாலே ஒரு ஃபயருங்க நெருப்புடா நெருங்கிடா பாப்போ நெருங்கிடா சோள பேரா தட்ட பேரா எங்க ஃபயர் தட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபயர் நெருப்பு நீங்க சொல்ற மாதிரி பெண்கள் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டா பலாப்பளத்துல ஈ மூக்கிற மாதிரி நொய் 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 அத்தனை பேர் வந்து அள்ளி வந்து விழுகுறான் ஆம்பளை பேன் போட்டுக்க ஆனாது போனமா கரெக்ட் ஒருத்தன் கண்டுக்கிறலங்க எவனாவது ஒரு ஏர் எடுத்து பாக்குறானா 1.5 வருஷம் ஆச்சு நல்லா போட்டு ஒருவே ஏர் எடுத்து பாக்குறது எங்க பாச்சிக்கு போனவன் போன உடனே காமலத்து திரும்பி விட்டான் ஏன்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் இன்னொருத்தர் ஆஃபீஸ் போனவன் சும்மா ஒன்றில் நம்ம லஞ்ச் பேக் எடுத்துகிட்டு போவோம் இல்லை பேனை எடுத்து ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போவான் அவன் பாயை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான்
ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க ஆனா அம்மா சமையலுக்கும் பொண்டாட்டி சமையலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தெரியுமா கிச்சன்ல இருந்து வாசனை வந்தா அது அம்மா சமையல் கிச்சன்ல இருந்து வாசனை வருதா இல்லையா அப்படின்னு சவுண்டு வந்தா அது பொண்டாட்டி சமையல் என்னத்த சாப்பிட்டாலும் எவ்வளவு ஆண்கள் கெத்தா இருக்காங்க நானும் எங்க மாமாவுங்க ஒரு காட்சி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நானும் எங்க மாமாவும் சொன்னா <laughs> 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 அப்பவே சொன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சனி பார்வை எப்போதும் உங்க மேலேயே இருக்குன்னு சொன்னா சரியா போச்சு அப்படிங்கிறாருங்க ஆனாலும் நாங்க இங்க என்ன சனியன்னு சொல்றாருங்க அதை நான் ஓப்பனா வேற பப்ளி குட்டி பண்ணணுமா சில சில வீட்டுல ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சிட்டே இருப்பாங்க என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஃப்ரைடே அப்படிங்கறா எதுவும் ஆகுது சொல்லி அப்ப சண்டே என்ன தேசிய போறோம் பால் எங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து வருஷம் ஆனா ஒரு தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசுறோம் அந்த பொண்ணு சொல்லுது ஹஸ்பண்ட பார்த்து எங்க நான் எவ்வளவு பெரிய தியாகி தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க போட்டோவை பார்க்காம நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன் நான் எவ்வளவு பெரிய தியாகி தெரியுமா பதிலுக்கு இருந்தால் சொல்றாரு எடி நீ யார் போட்டோவை பார்க்காம சம்மதிச்சேன் நான் கல்யாணத்துல உங்க போட்டோவை பார்த்தும் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன் நான் தாண்டி உன்னை விட பெரிய தியாகி அப்படிங்கிறாரு காரணம் இந்த திவாலி இப்ப ஒரு வாரம் கிடக்கு அமதிக்கான நோபல் பரிசு யாரா இருக்க தரம் பொறுமைக்கான நோபல் பரிசு கொடுத்தா இந்த ஜவுளி கடையில துணி எடுத்து சேல்ஸ்மேனா இருக்கா பாரு அவனை தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஜவுளி கடை அப்படின்ற கடையை அடிச்சுட்டு கடல்னு போட்டுருக்கான் எதுக்குன்னா இந்த பொம்பளை எல்லாம் அப்படி துணிக்கு விழுந்து நீச்ச அடிச்சு கிடக்குல கூட்டணும் இந்த அம்மா விட ரெண்டு அடி உயரம் இருக்கும் துணியா எடுத்து சேலையா எடுத்து போன அது சேலைங்க பாரு பெருசு சுருக்கு மாம்பழ பூ பெருசா இருக்கு கொய்யா பூ சின்னதா இருக்கு இத்தனை பூவா எடுத்தேன் மிடிலா கொடுங்க மிடிலா ஒரு இருபது குமிச்சிருப்பேன் கொஞ்சம் பாடுற அகலப்படுத்துங்க இந்த பாகிஸ்தான் பாடுற சண்டையை விட இது பாடுற சண்டை அதிகமா இருக்கும் எடுத்து இத்தனை குமிச்சிருப்பாங்க இந்த அம்மாவை காணா ஏன்னா உள்ள இருக்கும் சேலைக்குள்ள இருந்து நீஞ்சி வரும் அப்புறம் அது கொடுக்கல அப்படி இத்தனை எடுக்காம பக்கத்துல ஒரு அம்மா ஒரே ஒரு சிலை தான் எடுத்துருக்கும் இத்தனை ஓதி கொடுத்தா அது மாதிரியே அதை கொடுங்க ஏன் அதை நான் எடுத்திருக்கேன் மாமா ஏன் இது பிடிக்கவே பிடிக்கும் சாப்பிடும்போது அப்படித்தான் இவன் என்ன வேணும் இந்த அவர் சாப்பிட்றாள் அதை கொடுங்க அது எச்சிங்க அப்படின்னு அதை வாங்கி திங்க முடிக்க இப்படியே பழகிட்டோம் அத்த அது அத்தனை வேணாம்ட்டு அந்த அம்மா வெளியே வர்றப்ப அந்த சேல்ஸ்மேன் ஒரு மாதிரி பரிதாபம் பார்ப்பேன் அவன் கோபமாகவும் திட்டவும் முடியாது ஏன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வெளியே வர்றப்ப ஒருத்தர் பெட்டிக்கடை போட்டுருந்தேன் ஐயா எங்க வீட்டுக்கார் வந்தாரு பாத்தீங்களா நான் தாண்டி வர ஒன்றரை மாதம் நான் ஒரு கடையை ஓட்டி சும்மா இருக்கிறதுக்கு எப்படி ஆகி போச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்களை பாக்கும்போது உங்களுக்கு காமெடி என்ன தான் ஆனா புடவை எடுத்த புடவைத்தான் ரொம்ப சொல்லாதீங்க எங்க பெண்கள் நாங்க எவ்வளவு புடவை எடுக்கும் என்னத்த நாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா புடவை எடுக்கிறோம் என்ன ஒரு ஆடி இந்த மாதிரி தீ தலை தீபாவளி இந்த மாதிரி தீபாவளி வந்தா ஒரு பட்டு எடுப்போம் அவங்க பிறந்த நாளுக்கு ஒரு பட்டு எடுப்போம் எங்க பிறந்த நாள் வந்தா ஒரு பட்டு எடுப்போம் இந்த மாதிரி கல்யாணம் காது குத்து வந்தா ஒரு பிறந்த நாள் எடுப்போம் ஏதாவது இந்த மாதிரி பங்கன் ஏதாவது வந்தா ஒரு பட்டு எடுப்போம் அவ்வளவுதானே ஆனா <laughs> 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 அல்வா கிண்டுனா அப்படியே அள்ளி அள்ளி தின்னவா அப்படிங்கிறத நாக்குல எச்சி ஊறும் ஆனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் அல்வா கிண்டு நம்ம பாத்துக்கோங்க நாக்குல ஊறுனா தான் எச்சி கிணத்துல ஊறுனா தண்ணி ஐயோ அன்னைக்கு ஒரு நாள் அல்வா கிண்டுனங்க அப்படி நல்ல பாத்திரத்தோட ஒட்டி கிடிச்சு கரண்டி எடுக்கவே முடியல அப்படி நான் போராடிட்டு இருக்கேன் எங்க மாமா பார்த்து வந்து சொல்றாரு பக்கத்துல எங்க எங்க கதாநாயகன் மாமா வந்து சொல்றாரு பாரதி அல்வாவா கிண்டுனே நீ கிண்டுன அல்வா சிவாஜி கணேசன் மாதிரி பாரி அப்படி எப்படி மாமா சொல்றீங்க அப்படிங்கற கதா பாத்திரத்தோட ஒன்றி விட்டது அப்படிங்கற பாத்திரத்தோட ஒன்றி விட்டது மாதிரி சொல்றாருங்க ஆண்கள் அவங்க போற இடம் ரெண்டே ரெண்டு இடம் தான் 
ரெண்டே ரெண்டு இடம் தான் ஒன்று டாஸ்க் மார்க்கு இன்னொன்று சலூன் பட் நோக்கம் ஒன்று தான் ரெண்டுமே கட்டிங் தான் ஆனால் கட்டிங் பண்ணக்கூடிய ஆண்கள்னா நாங்கள் நாங்கள் காமெடின்னு நாங்கள் சொல்லுவோமாங்க என்ன தான் குடிகார கணவர்களாக வந்தாலும் ஏத்தோட்டுக்காரிக்கா பையன் உன் புருஷன் குடிச்சிட்டு கீழே தானே உளுந்து கிடந்தார் அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் விட்டு கொடுப்போம் நினைக்கிறீங்க அவராவது குடிச்சிட்டு கீழே உளுந்து கிடந்தா ராவா கிடையாதுங்க மனுஷன் ஏதோ பாக்கு கீக்கு போட்டிருப்பார் தெரியாதனமா அப்படிக்கா உளுந்துருப்பார் அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலையில் விட்டு கொடுக்காம உங்களை காமெடியனாக்காம கதாநாயகனாக சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா என்னங்க தா எனக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு டெக்னாலஜி இன்னைக்கு எவ்வளோ போ பெண்கள் இன்னைக்கு ஃப்ளைட் ஓட்டுறாங்க பெண்கள் இன்னைக்கு ப இது ஓட்டுறாங்க பஸ்ஸு ஓட்டுறாங்க லாரி ஓட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் ஓட்டுறாங்க கூடவே சேர்ந்து புருஷனையும் ஓட்டுறாங்க எத்தனை ஓட்டு ஓட்டினாலும் தாலி யார் கேட்டுறா இவ்வளோ ஓட்டுறீங்களே உங்களை கல்யாணம் எங்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டுறேன் பாருங்க அதுதாங்க பெருசு அதுக்கு லைசன்ஸ் எங்கேயும் வாங்க முடியாது ஒரிஜினல் லைசன்ஸ்லாம் கிடைக்குங்க எட்டு போட்டெலாம் வாங்க முடியாது இன்றைக்கெலாம் துட்டு போட்டு தான் வாங்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் யார் இன்றைக்கி உண்மையில் இத்தனை ஓட்டு ஓட்டுறோம்ல தாலி யார் கட்டுறா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் கழுத்தில் கட்டுறாங்களா ஒரு பெண் ஒரு ஆண் கழுத்தில் கட்டுறாங்களா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல எதுக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு ஒரு பெண் ஆண் கழுத்தில் தாலி கட்டினா என்ன கிடையாது இன்றைக்கும் அந்த சமூகத்தோட அந்தஸ்து புரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கும் ஒரு ஆணை நாங்கள் கதாநாயகனாக பார்ப்பதனால தான் நீ கெட்டியா நான் உன் பின்னால் வருகிறேன் என்று சொல்பவள் தாங்க தமிழச்சி சாப்பியாப்பா அப்படின்னு கேட்கறது அம்மாவோட பாசம்னா சாப்பிட்டானான் கேளு அப்படின்னு பிள்ளையை பார்த்து சொல்றது தாங்க அப்பாவோட பாசம் இன்றைக்கும் ஒரு தந்தையாக ஒரு சகோதரனாக ஒரு மகனாக இருக்கக்கூடிய இத்தனை அவதாரங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் சமூகம் எங்கள் பெண்களின் பார்வையில் அவர் காமெடியனாக இல்லை கதாநாயகனாகவே பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி வாய்ப்படுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி காமெடியன் தாங்க பெண்களின் பார்வையில் ஆண்கள் காமெடியன் தாங்க என்று சொல்லி அன்புக்குரிய அழகான தமிழ் பேர் தமிழ் நெஞ்சன் ரொம்ப சுவையோட பேசுவார் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் கேட்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோதான் போர்ஜி தான் வச்சுருக்கோங்க ரொம்ப நேரம் கேட்க முடியாது பப்பராதுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பேசக்கூடிய தமிழ் நெஞ்சன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்தியா கிளிக்ஸ் நேயர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் முன்னாடிலாம் ராஜா அவங்க பயன்படுத்துகிறது குதிரை இப்போ நகைச்சுவைனாலே நம்ம மதுரை அந்தளவுக்கு நகைச்சுவை அள்ளி கொடுத்து ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி பட்டாசை கொளுத்துனா தான் வெடிக்கும் முத்துவை பார்த்தாலே நகைச்சுவை வெடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பட்டாசு போல் வாயிலிருந்து புஷ்பானத்தையும் சங்க சக்கரத்தையும் கொளுத்தி போட்டு இந்த தீபாவளி திருநாளில் உங்களை எல்லாம் மகிழ்ச்சி கடலிலே ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதுரையின் கெத்து நகைச்சுவையின் சொத்து நடுவர் அவர்களை வணங்கி என்ன கைமாறு சேர்த்து கையெல்லாம் படவுடன் ஒரு வருது பெண்களுடைய பார்வையில் ஆண்கள் காமெடியனா கதாநாயகனான்னு தலைப்பு கதாநாயகனாக பொண்டாட்டிக்கு மதிக்கிறதே கிடையாது என்றைக்குமே நம்மளை வந்து காமெடி பீஸாக தான் பார்க்குறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் உயிர் காப்பான் தோழன்றது உண்மையாக போச்சுடா அப்படின்னா எப்படின்னு கேட்டான் ஒருத்தன் நான் லவ் பண்ண பொண்ணு என் நண்பர் ராமு கட்டிக்கிட்டான்டா அப்படின்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அவன் எஃபெக்ட் ஆனதுக்காக பாருங்க இந்த பெண்கள்னாலே உங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் அது அழகான பொருளாக இருக்கும் ஆண்களுக்கு கருண மனசு அதிகம் சார் ஆண்களுக்கு கருண மனசு அதிகம் பெண்களுக்கு கருணையே கிடையாது வீட்டுக்கார் இறந்தது கூட ஒரு அம்மா அழுகுங்க என்னம்மா அப்படின்னா அவருக்கு காது ஆக்காதுங்க அதுக்காக அமைதியாக இருக்கிறதா நிறைய பேருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போகிறதுக்கு காரணம் இந்த பெண்கள் தான் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையாவது ஆண்களுக்கு பேய் பிடிச்சி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நடுவர்களே எங்கேயாவது ஆண்களுக்கு பேய் பிடிச்சி பார்த்துருக்கீங்களா பேய் தானே பேய் பிடிக்கும் ஏன் பெண்களாக பார்த்து பிடிக்குதுன்னா இனம் இனத்தோட சேரும் ஆனால் ஆண் இனம் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு அளவு சுனாமி வருது ஓடுங்க ஓடுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த வேலைக்கு என் ஒய்ஃப்னு நினச்சி பயந்துட்டேன் சுனாமி தாங்குறாங்க ஒரு சுனாமி தாங்குறான் ஒரு நாள் ரெண்டரை மணி இருக்கும் வீட்டில் போய் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டே இருந்து என் பொண்ணாடி கட்டில் படுத்துட்டு அப்படி எந்திரிச்சு உட்காந்து காபி சாப்பிட்றலாம் கேட்டால் வானா என்ன டிவியில் ஒரு காட்சி வருது ஒரு அம்மா எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு துளசி மரத்துக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு பெருமாள் படத்துக்கு தீவாரத்தை காமிச்சிட்டு அப்படியே பெட்ரூமில் போகிறாங்க புருஷன் தூங்கிட்டு இருக்காரு கால் மாட்டில் துணி அப்படியே எடுத்து காலை தொட்டு கண்ணில் ஒட்டிக்கிறாங்க நான் என் பொண்டாட்டியை பார்த்து காட்டுறேன் அங்கே பாடுறேன்றேன் அது காமெடி சினிமாமான்றான் புருஷன் காலை தொட்டு பொண்டாட்டி கும்பிட்றது காமெடி சீன் சொல்கிறவங்களுக்கு புருஷன் எங்கள் கதை நான் நினைப்பா என்றைக்குமே வந்து கதாநாயகனாக இருந்து குழந்தைய இருந்து அம்மாவில் இருந்து அக்காவில் இருந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றுற மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஆணுக்கு இருக்கிறனால தான் அவனை கதாநாயகன் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வார்த்தையை பிரித்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சில சிம்பிளான விஷயம் சொல்லுவாங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஏந்திரமா பேர் வச்சோம் ஒருத்தனுக்கு அடிப்பட்ட உடனே நூற்றி
திருடங்களே போகிறதுக்கு யோசிப்பாங்க அந்த வீட்டில் இன்றைக்கி திருட வேணாம்டா ஏண்டா தீபாவளிக்கு புது மாப்பிள்ள வந்துட்டு போயிருக்கேன் பூரா அவன் கொள்ளி அடிச்சுட்டு போயிருப்பேன் அப்போ நம்மவும் என்ன கொள்ளி அடிக்க போகிறோம் நானும் தளத்து வாழிக்கு போயிருந்தேன் எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் எனக்கு இந்த எண்ணெய் வச்சு தலை குளிக்கணும்னா பிடிக்காது அது வேறு கண்ணில் ஒழுங்கும் காதில் மூக்கில் ஒழுகும் அது தொடச்சிக்கிட்டு நல்லா இருக்குது அதனால் எண்ணெய் வைக்கணும் எனக்கு சின்ன விஷயம்லேயே பிடிக்காது ஆனால் எங்கள் மாமியார் வந்து எண்ணெய் வைக்காமல் என்னை விட மாட்டேன்ட்டாங்க நான் வேணாம்ட்ரு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருப்போம் வெரைட்டிகிட்டே வராங்க மறுபடியும் எண்ணெய் வச்சுக்க மறுபடியும் எண்ணெய் வச்சுக்க நான் ரோட்டில் ஓடுற அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் முடியாது மறுபடியும் எண்ணெய் வச்சுக்க தெரியவே ஒரு மாதிரி சந்தேகப்பட்டேன் சில நேரங்களில் வந்து வேடிங்கி மாடி போயிடும் அதனால் நான் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறையா பட்டாச்சு அதனால் கவனமாக வடிக்க பட்டாசு இப்போ ஒரு பையன் ஒருத்தனை பார்த்து கேட்குறான் டே கள்ள காதலுக்கும் நல்ல காதலுக்கும் என்னடா வித்தியாசம்னா நல்ல காதல்லாம் அப்பா அடிப்பார் கள்ள காதல்லாம் புருஷா அடிப்பான்ட்டா எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கானுக்கு பாருங்கள் ஆனால் கதாநாயகனாக பார்க்க வேண்டிய எங்களை இன்றைக்கி இருக்க பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் கதாநாயகனை பார்க்குறதே கிடையாது புருஷனை மரியாதையாக கூப்பிட்ட காலெல்லாம் மாறி போச்சு முன்னெல்லாம் புருஷனை வந்து வா வாய்விட்டு அத்தான் அப்படிலாம் கூப்பிட்ட காலெல்லாம் மாறி இப்போ த போ வான்னு கூப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு கேவலமான நிலைக்கு ஆண்கள் வந்துவிட்டோம் எங்களை அவங்க நல்ல பீஸாகவே பார்க்குறது கிடையாது வடிவேல் மாதிரி டம்மி பீஸாக தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆனால் நாங்கள் டம்மி பீஸாக இருந்தால் கூட பெண்களை என்றைக்கும் நாங்கள் வந்து கதாநாயகியாக தான் பார்ப்போம் ஏன் பார்ப்போன்னா ஒரே ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு இந்த புருஷனுக்கு போட்டாடி ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது திருப்பதியில் போயிட்டு எடுத்து காட்டு எடுத்து காட்டுன்றீங்களே எடுத்தே காட்டலையே காட்டிடுவோம் புருஷனுக்கும் போட்டாடி ஒரு எடுத்து காட்டு உதாரணத்துக்குவாங்க உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் வச்சுக்கலேன் சார் சாதாரண சார் ட்ரிபிள் எக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க ஓஹோ எடுத்து காட்டு சொல்லவே கூடாது எடுத்து காமிச்சிடணும் ஏன்னா ஒரு படம் ஒன்று எடுக்க போறேன் ஹீரோ ஆருங்க ஆர்காடு ஆறுமுகம் ஹீரோயின் ஏற்காடு எளியில் டேரக்டர் பாலக்காடு பரமசுவம் என்ன காட்டிலே எடுக்கிறீங்க ஒரு காட்டு காட்ட போகிறோம்ல அப்படின்னு மாதிரி சில நேரம் மேட்ச் ஆகும் ஒருத்தங்க கள்ள காதலியோட கள்ள பொண்டாட்டியோட கோயிலுக்கு போனான் அந்த ஆமாம் கள்ள ஆ கள்ள பூ கள்ள காதலியோட கோயிலுக்கு போனான் அப்போ அந்த இட்டுமோனை சொன்னால் இந்த ஐயர் பொல்லாதவர் யாராக இருந்தாலும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுவார் அப்படின்னாரு உடனே ஐயர் உள்ளது கேட்குறாரு யார் துளசி வச்சிருக்கிறது நான் அப்பயே சொல்ல துளசி நான் வச்சிருக்கிறது ஐயருக்கு தெரியலன்ட்டு இல்லைன்றது அன்னையிலேருந்து சில நேரம் ஒரு படத்தில் கணிக்கவே முடியாது ஓஹோ ஏன்னா படம் போட்டனும் ஓப்பனிங் மிஷின்லே காட்டுக்குள்ளே இருக்கும் காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க நாலு பேர் சுற்றி அப்படி ரவுண்டு கட்டி வந்துகிட்டே இருப்பேன் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாகும் பயங்கரமாக வந்து ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் அவ்வளோ போராட்டத்தை கிட்ட வந்து கச்சின்னு வில்லை வந்து ஹீரோனை பிடிக்கிறப்ப இவருக்கு தான் ஹீரோட கையை தான் வில்லங்க எப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த பிள்ளை இப்படி பிடிச்சி இந்த சோல் ரெண்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு பயப்பா தங்கச்சி நான் இருக்கேன் அப்படி இருபது பேரும் தோசை பண்ணிட்டு அந்த இருபது பேர் அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணான்னு நினைச்சாங்களோ ஒரு ஒரு ஆள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓ அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுது ஆனால் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான் நடுவர் அவர்கள் முத்து சார் தொடர்ந்து உண்மையில் கரெக்ட் இல்லை யாரு ஹீரோ ஆண்டு சில நேரம் கணிக்க முடியும் கணிக்க முடியாம போச்சு முத்து சார் தொடர்ந்து கரெக்ட் தான் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகி ஓடும் வில்லன் தரத்துவான் நான் சொல்கிற கரெக்ட் தான் படத்தில் அப்படி படத்தில் அப்படி தான் ஆமாம் கதாநாயகி ஓடும் வில்லன் தரத்துவோம் அது அத்தான் அப்படின்னு கத்தம் எங்கேயோ இருக்க மரத்து மேலே ஏறி ஒரு குதிரையில் தாவி கதாநாயகம் டொக்கோ 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 ஓடியாருவான் தேட்டரில் படம் பார்க்குறோம்லாம் வாத்தலைவா வாத்தலைவா ஏன் வில்லம் வந்து கதாநாயகி கையை தொட்டுக்கூடாது பஸ்ஸில் போகும்போது தான் பொண்டாட்டி கையை நாலு பேர் அடிச்சாலும் பார்த்துட்டு சும்மா தான் இருப்பான் ஆனால் கதாநாயகி கையை தொட்டுக்கூடாது வந்து கதாநாயகி வந்து தொடும்போது வில்லனை ஒரு குத்து விட்ட உடனே அவனுக்கு உயிரே ஒரு அப்பாடாடு இது அந்த காலம் இன்றைக்கி எப்படி ஆகி போச்சுருக்கீங்களா கதாநாயகி ஓடுது வில்லன் திறத்துறான் டாலிங் அப்படின்ட்டு உடனே எங்கேயோ இருக்க ஒரு கதாநாயகம் புல்லட்டில் எடுத்துகிட்டு சும்மா சர்ன்னு வராரு பாருங்கள் தேட்டரில் படம் பார்க்கணும் சொல்கிறான் இவனையும் வேண்டாம் இப்போ கூப்பிட்டான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து முழுசாக பார்க்கலான்னு பார்த்தா பாயிலே வந்து எடுத்துருவான் போல் இருக்க காலம் மாறி போனது காரணம் யார் தெரியுமா இந்த பெண்கள் தான் ம் புரூடி செட்டு கதை சொல்ல போகிறாரு இப்படி இப்படி சார் சரிங்க சார் அப்படி அப்படி சார் சொல்லிட்டே இருக்காரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் அந்த ஆள் மனுஷன் மயக்கப்பட்டு மல்லா கொள்ளுட்டார் ஓ இவன் சும்மா இல்லை சோடாவை அமைத்தி சோடாவை தெளித்து மறுபடியும் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து மறுபடியும் மூணு மணி நேரம் சொல்கிறார் என்ன அங்கே கதை இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது சாரி சார் பார்ட் டூ என் சேர்த்து சொல்லிட்டேன் அப்படி ஆறு கொள்ளாரில் சொல்கிறாரு இந்த
சுருக்கிருக்குன்றத சாரை பார்த்தோம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் அப்படி பேசுகிற அளவோ அப்படி சுருக்கி பேசுகிற அளவு கிடையாது கூட்டத்தை பார்த்தா சிலர் தன்னுகிறாமல் சொந்த வாழ்க்கை வரலாறு சாதமெல்லாம் ஒப்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆள் வெளிநாட்டில் பேசுகிறார் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை ரெண்டு மூணே ஆம் நேரம் நாலே ஆம் நேரம் பேசிட்டு சொல்லியிருக்கார் சரி அப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்படின்ட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவங்க என்ன ஆயிருப்பாங்க நிலைமை பார்ப்பாங்க விஷயமே இல்லாமல் நாலே மூணு ஆம் நேரம் பேசுகிறாங்கன்னா அப்போ அதான் ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க அவர் சார் தலைப்பு கொடுத்தா ஒன்றரை நேரம் பின்னிடுவார் தலைப்பு இல்லாட்டி நாலரை நேரம் பின்னிடுவார் தலைப்பே இல்லாமல் பேசுகிறாள் உண்டு ஆனால் அதுதான் வேணும் இங்கே உள்ளவங்கிட்ட அந்த சிறப்பு இருக்குது அழகாக சுவையோடு பேசக்கூடியவங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆள் ஃபோன் பண்ணார் ஹலோ வர்ற பதிமூணாம் தேதி எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பதிமூணாம் தேதி நாங்கள் ஆமாம் ஆமாம் பெரம்பலூர்லேருந்து சே சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் சரிங்க சார் நாற்பத்தாயிரரூவா கூட 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 ரெடி சரிங்க சார் நல்ல பேச்சால் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஏ எங்களை பார்த்தா என்னையா தெரியுது போன வைக்க அப்படின்னு ஆமாம் அப்புறம் அதான் நீ சார் கூப்பிடுங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நூறுவா கூட கொடுக்க முடியாது அவங்க கட் பண்ணிட்டார் 